আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আমি মোহতামিম আছি তোমাদের সাথে গত ক্লাসে আমরা সি প্রোগ্রামিং শুরু করেছি এবং আমরা এর একদম বেসিক থেকে জানছি আশা করছি তোমরা গত ক্লাসের অ্যালগোরিদমের লেকচারটা দেখেছো না দেখে থাকলে এখনই দেখে আসো তাহলে আজকের টপিকটা বুঝতে সহজ লাগবে তো আজকে আমরা দেখব ফ্লো চার্ট তো চলো আর দেরি না করে শুরু করা যাক সো হোয়াট ইজ ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্ট কি A flowchart can be defined as a diagrammatic representation of an algorithm, a step-by-step -step approach to solving a task. Or that, kono ekta shomarsha ke chitrer ba kono protik ba symboler madhyame shomadhan kora ki flowchart bojhatche. Aro shohaj bhabe jodi boli, dekho, algorithm e amra ki korechi? Algorithm e amra ekta shomarsha peyechi, er por shei shomarsha ta ke amra dhape dhape solve korechi. এখন আমরা সেই সমস্যা সলভ করার ধাপগুলোকে যদি ডায়াগ্রাম বা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করি তাহলে সেটাই হচ্ছে ফ্লো চার্ট তো আমি আবারও বলছি কোনো একটা প্রোগ্রামকে যখন ডায়াগ্রাম বা সিম্বলের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন সেটাকে আমরা ফ্লো চার্ট বলি ফ্লো চার্ট জিনিসটা একদমই সহজ এখানে স্পেসিফিক কিছু সিম্বল আছে যেগুলো সম্পর্কে যদি তোমরা জানো তাহলে খুব সহজেই একটা ফ্লো চার্ট তৈরি করে ফেলতে পারবে তো চলো আমরা এবার ফ্লো চার্টের সিম্বল সম্পর্কে ধারণা নিয়ে নিই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে বেশ কয়েকটা সিম্বল রয়েছে এই এক একটা সিম্বল এক একটা কাজে ইউজ হয় তোমরা যদি এই সিম্বলগুলো সম্পর্কে এবং এদের কাজ সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা রাখো তাহলে দেখবে ফ্লো চার্ট জিনিসটা একদম সহজ হয়ে গিয়েছে তো আমরা প্রথমেই যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই সিম্বলটি দেখো এটা হচ্ছে ওভাল সিম্বল এটা কি এটা হচ্ছে একটি টার্মিনাল সিম্বল যেটার দ্বারা একটি প্রোগ্রামে শুরু বা শেষকে বোঝানো হয় আমরা যদি একটি অ্যালগোরিদম লিখি তখন শুরুতে স্টার্ট এবং শেষে এন্ড দেই এই দুটি জিনিসকে বোঝানোর কাজ করে এই ওভাল সিম্বলটি এরপর আমরা যে সিম্বলটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে প্যারালোগ্রাম সিম্বল যেটার কাজ হচ্ছে ইনপুট এবং আউটপুট নেয়া বা দেয়া এরপর আসে রেকটাঙ্গেল সিম্বল রেকটাঙ্গেল সিম্বলের মানে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কম্পিউটেশনাল স্টেপস অর প্রসেসিং ফাংশন অফ এ প্রোগ্রাম অর্থাৎ এই সিম্বলটির দ্বারা যে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল কাজ করা হয় যেমন ধরো যদি কখনো গুণ ভাগ যোগ বিয়োগ সহ আরও অনেক প্রক্রিয়াকরণ কাজ করা লাগে তখন আমরা এই সিম্বলটি ইউজ করে থাকি তারপরে যেই সিম্বলটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড ব্রাঞ্চিং সিম্বল এটি ডায়মন্ড বা রংবাস আকৃতির হয়ে থাকে এই জিনিসটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো তোমরা এই সিম্বলটির দ্বারা যে কোনো ডিসিশন বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এর থেকে তোমরা দুটি অ্যান্সার পাবে ইদার ট্রু অর ফলস অথবা ইয়েস অর নো সার্কেল সিম্বলটিকে আমরা কানেক্টর বলে থাকি অর্থাৎ যদি আমাদের কখনো মাল্টিপাল ফাংশনের ফ্লো একসাথে জয়েন করতে হয় বা মাল্টিপাল ফাংশনের প্রবাহকে আমরা একই দিকে করতে চাচ্ছি তখন আমরা এই সার্কেল সিম্বলটি ইউজ করি এটাকে আমরা কানেক্টর বলে থাকছি এরপর লাস্টলি যে সিম্বলগুলো দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে অ্যারো সিম্বল এগুলো একটা ফ্লো চার্টের ডিরেকশান নির্দেশ করে অর্থাৎ একটা ফ্লো চার্ট একটা স্টেপ থেকে কোন স্টেপে যাচ্ছে সেগুলো বোঝানোর জন্য আমরা এই অ্যারো সিম্বলগুলো ইউজ করে থাকি এরপর আমরা দেখব রুলস অফ ড্রয়িং আ ফ্লো চার্ট অর্থাৎ আমাদের একটা ফ্লো চার্ট ড্র করার জন্য কি কি নির্দেশনা বা রুলস মেনে চলতে হবে তো প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি উই হ্যাভ টু ইউজ স্পেসিফিক সিম্বলস আমাদের নির্দিষ্ট সিম্বল ইউজ করতে হবে এরপর আমরা দেখছি ডিরেকশন অফ ফ্লো চার্ট হ্যাজ টু বি ফ্রম টপ টু বটম অর ফ্রম লেফট টু রাইট অর্থাৎ আমরা যখন একটা ফ্লো চার্ট আঁকবো তখন অবশ্যই একটা উপর থেকে শুরু করে নিচের দিকে আঁকবো অথবা বাম থেকে শুরু করে ডান দিকে যাব এরপর দেখছি দ্য রাইটিংস ইনসাইড দ্য সিম্বল মাস্ট বি ইজিলি আন্ডারস্ট্যাবল অর্থাৎ সিম্বলের ভিতরে লেখাগুলো সহজবদ্ধ হতে হবে এরপর দ্য রাইটিং শুড বি ইন সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ অফ স্পেসিফিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ প্রোহিবিটেড অর্থাৎ লেখাগুলো সিম্পল ভাষায় হতে হবে এখানে কোনো স্পেসিফিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা উচিত নয় এরপর ইউজ অফ এক্সেস নাম্বার অফ সিম্বলস ইজ নট আ রুট ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ফ্লো চার্ট অর্থাৎ আমরা একটা ফ্লো চার্টে অনেক বেশি সিম্বল ইউজ করা থেকে বিরত থাকব এরপর আমরা দেখব ফ্লো চার্টের অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস তো শুরুতে চলো অ্যাডভান্টেজেসগুলো দেখে নেই 
Flowchart is an excellent way of communicating the logic of a program. और तब हम लोग एक टक flowchart दिए एक टक program में logic गुलो अनेक शुंदर भावे उपस्थापन करते पारी। ये पर easy and efficient to analyze problem using flowchart। तो और तब हम लोग एक टक problem के हम लोग अन खूब शाहजी flowchart के माध्यम में analyze करते पारो। It makes program development process easier। एक टक program development process के अनेक टा easier कर दे flowchart। ये पर the flowchart makes program और system maintenance easier অর্থাৎ আমাদের কাছে যদি একটা ফ্লোচার্ট থাকে তাহলে আমাদের সিস্টেম এন্ড মেইনটেনেন্সের কাজগুলো অনেক ইজি হয়ে যাবে এরপর ইট ইজ ইজি টু কনভার্ট দা ফ্লোচার্ট ইনটু এনি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কোড অর্থাৎ আমাদের কাছে যদি একটা ফ্লোচার্ট থাকে এবং সেই ফ্লোচার্টের স্টেপস এন্ড লজিক দেখে আমরা ইজিলি সেই ফ্লোচার্টটাকে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কোডে রূপান্তর করতে পারবো অনেক ইজিলি এরপর চলো আমরা ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো সম্পর্কে জানি Slows down the process of software development. Flowchart er madhme jokhon amra kisu korte jai, tohon software development process er process ta ke kichu ta slow kore dae. Ekta flowchart. It is a time consuming consuming process. It for for complicated program logics, it is difficult to draw flowchart using different shapes. To chalo ibar amra kichu example dekhe nai. तो प्रथम एग्जांपल हमारे आज है एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट टू फाइंड द सम ऑफ थ्री नंबर्स तो हम लोग गोतो लेक्चर है तीन तीन नंबर है जोक फॉल इटर एल्गोरिदम टाइम लोग गोतो लेक्चर है देखे थे तो आज के हम लोग फ्लोचार्ट टेकी फावे बेर करता है शेटा जान बो तो प्रथम स्टेप टाइम होता तो तो हमें हमारा ओवर शेप पर भी तो रहे हमारा स्टैंड दिया गया एक बार हमारे फ्लोचार्ट टा कौन दिए जाते हैं बाय एक डीग निर्देशन ना करा जोन्नो हमारा टी एरो साइन यूज़ कर ची तो एक बार स्टेप टू टा हमारे बाला हुए चे इनपुट ए बी सी और तब हमारे तीन टा नंबर रीड करता है बाय इनपुट नि� तब पर आवारा हमरा एक टी एरोसाइन दे बुझे दीच्छी जब हमरा पॉर्वती स्टेपे जाच्छी तो पॉर्वती स्टेपे बोला हुआ इच्छे एट ए प्लस बी प्लस सी और तब आमदे एक टी काज कोट दोगे तो काज टाइगे यहाँ ना आमदे जोक कोट दोगे तो हमरा जाने जेए कोनो प्रक्रिया दिन काजे जन्नो बा प्रक्रिया कोन काज बा आमदे जोक तो वो इखाने जेतो हमारे जो कुर्ते वाला हुई चे तो हमरा रेक्टेंगल सिंबल नहीं है सामी कोल्ड ए प्लस बी बी प्लस सी और था हमरा जोक टा शेष करे फिर लाम इर पॉल हमरा आवार एक त्यारो सेन दिए पॉल वो टी स्टेप दिगे हमरा चोले जाच्छी तो इर पॉल हमारे प्रिंट साम और था तो हमारे आउटपुट टा देखा था वे तो हम जानी जो आउटपुटेज जो नो हमारे पैरालेलोग्राम सिंबल टी यूज़ है तो हम पैरालेलोग्राम सिंबल टी यूज़ करें हम रा प्रिंट सम एक और थी हम रा देखे दीच्छी तेरे पर फाइनली हम रा स्टॉप करे दीच्छी तो स्टॉप जेतु हमारे लास्ट स्टेप तो इखने हम रा जानी जो एक टा काज शुरू बाय इंडे जो नो ओवरशे� सेकेंड एक्साम्पल टी देखी सेकेंड एक्साम्पले अलगोरिदम एंड फ्लोचार्ट टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नम्बर इन विटुईन टू नम्बर अर्थात हमें दोटो नम्बर नीते हैं खुशी बेर करते हैं दोटो नम्बर मध्य को नम्बर बड़ तो हमारे अलगोरिदम यम प्रथम स्टेप वन स्टार्ट कर स्टेप टू ते दो नम्बर निची ए कमा बी एर पर स्टेप थ्री तेज चेक करब जो ए कि बर थे बड़ो कि ना हाँ जो बड़ो है ए ताल प्रिंट कर इज ग्रेटर मान ए बर थे बड़ो नम्बर एर पर जो कंडिशन फल्स है नो है तो हमें प्रिंट कर इज ग्रेटर एवं फाइनल स्टेप फोर गए स्टप हो जाए प्रोग्राम तो आशा करोरिदम टी बुझते पेस चलो हम फ्लो चार्टे चले जा तो फ्लोचार्टे शुरूते ही हमें ओवाल शेप शेपर भेतरे स्टार्ट नहींपर एरो सैन दिए परवर्ती स्टेप बुझा एवं इनपुट नीते बला तो इनपुटर जो जी रेक्टांगल पैरालोग्राम सरि पैरालोग्राम सिम्बल यूज करते हैं तो पैरालोग्राम सिम्बल यूज कर एरो सैन दिए बुझे दीची एवं एखे एक जिस ख्याल करो ये क्योंकि डिसिशन मेकिंगर एक जिस आ 
যে ইদার এ বড় না বি বড় আমাদের এই জিনিসটা একটা ডিসিশন নিতে হবে তো এর জন্য আমরা কি দেখেছিলাম যে আমাদের এর জন্য একটা ডায়মন্ড শেপের একটা আমাদের সিম্বল ছিল সেটাকে আমরা ইউজ করতে হবে এখানে তো এই দেখো ডায়মন্ড শেপের ভিতরে আমরা কন্ডিশনটা দিয়ে দিলাম ইজ এ গ্রেটার দেন বি অর্থাৎ এ কি বি এর থেকে বড় কি না তো এর থেকে আমরা আমরা জেনেছি যে ডায়মন্ড শেপের যে সিম্বল আছে ডিসিশন ডিসিশন মেকিং এবং ব্রাঞ্চিং এর জন্য আমরা সবসময় দুটি অ্যান্সার পেয়ে থাকি ইদার ইয়েস অর নো অথবা ট্রু অর ফলস তো আমাদের কোয়েশ্চেনটা ছিল এখানে ইজ এ গ্রেটার দেন বি অর্থাৎ এ কি বি এর থেকে বড় কি না যদি হ্যাঁ হয় তাহলে প্রিন্ট করবে এ ইজ গ্রেটার অর্থাৎ এ হচ্ছে বি এর থেকে বড় একটা নাম এবং যদি এই কন্ডিশনটি ফলস বা নো হয় তাহলে প্রিন্ট করবে বি ইজ গ্রেটার তো আশা করছি তোমরা এইটুক পর্যন্ত বুঝতে পেরেছ তো এই প্রিন্টের পরে দেখো প্রিন্টের পরে একটা আমরা কানেক্ট করে দিচ্ছি কারণ আমাদের ফাইনালি ইয়াস হলেও আমাদের এদিকে আসবে এবং নো হলেও এদিকে আসবে এবং এসে এই ডিসিশনটা কানেক্ট হচ্ছে কানেক্ট হয়ে ফাইনালি আমাদের প্রোগ্রামটা টার্মিনেট হয়ে যাচ্ছে তো আশা করছি তোমরা এই এক্সাম্পলটা বুঝতে পেরেছ তো এই তো আজকের লেসন এতটুকুই ছিল আশা করি তোমরা ফ্লোচার জিনিসটা কি সেটা ভালো মতো রপ্ত করতে পেরেছো আর তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য এবং নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিও শেষ করছি টিল দেন টেক কেয়ার স্টে সেফ অ্যান্ড কিপ লার্নিং